Welcome to the Talk Is Your Podcast, episode 36. Este, espero que estén bien. Nada, first of all, happy summer. Espero que la estén pasando bien. We're like, ya a mitad de junio, Dios mío. Eh, second of all, quiero empezar con que muchas gracias por apoyar, a, ¿verdad? El apoyo que se le dio a los Eshies. Oh my God, de verdad que estoy sumamente agradecida estoy bien feliz de que like mira había gente preguntando mira qué carajo es eso de los eshis yeah I think we we peaked con esa este de verdad que mil gracias whether era este espectadores nominados ganadores thank you so much por el apoyo que se le dio se pasó mucho trabajo pero no era difícil era como que mucho corre y corre de verdad que I'm still busy este, pero siento que es, en ese momento que estaba bregando con los Eshys estaba bien busy, eh, pero de verdad que todo valió la pena y eh, estoy muy agradecida con like, los resultados, con cómo quedó todo, de verdad que, uh, ¿verdad? Además del, de que salió como a las 7 y cuarto cuando se supone que saliera en vivo a las 8, pero nada, además de eso estoy bien feliz. Por ese tipo de cosas, though, este, maybe el año que viene, maybe sea en vivo, o sea, no en vivo, bueno, sí en vivo, pero... Eh, presencial de verdad que me gustaría hacerlo con las precauciones como quiera verdad como que verdad vamos a ver porque yo sé que este virus no se va todavía y de verdad quisiera eh, tener mucho cuidado todavía so nada vamos a ver cómo bregamos con esa hoy tenemos un episodio bien especial because tenemos un very special guest eh, son una banda super cool Quizás lo haya escuchado, quizás lo he escuchado un montón, que yo he visto mucha gente escuchar a esta banda. Acaban de sacar su primer EP, Grifos 1. It's pretty cool. Son una banda eh, rock, blues y psychedelic. De verdad que I really love their vibe. Es como que mi vibe favorito de música, probably. Please, ladies, ladies and gentlemen, welcome Le Grifos. Ok, so introduce yourselves. Bueno. Tarde, día, noche, somos Le Grifo. Hola, mi nombre es Edwin Ortiz. Buenas, mi nombre es Chris Lugo. Y mi nombre es Jan Martina. Eh, yo soy María Maraponte. Y yo soy Ian de León. ¿Cuál es el género que más like, se identifican? I think I saw like, este psychedelic rock, blues. Pues yo creo que el género que más se siente, para mí por lo menos se siente como nosotros, es psychedelic rock. ¿Cuál es el origen básicamente del grifo? I would like to know como que de dónde sale el grifo también. Pues había otra banda. Ian y Jan estaban en otra banda y ellos me conocieron en un hangueón Santurce y me dijeron, ah, que nosotros tocamos también, qué sé yo, so, un día yo le tiré a Jan para que Jan viniera ya mía de mi apartamento. Y después que tocamos un rato y qué sé yo, y estaban vacilando, pues me invitó a que viera el ensayo de su, de su otra banda. Después que nos vimos, nos hicimos dos panas y estuvimos hangueando un par de semanas hasta que me dijeron que ellos tenían, estaban empezando como que otro, otra agrupación y me invitaron para que fuera. Y entonces yo llegué con, un par de, con una canción escrita este, <risa> y se la enseñé y era como que una mezcla de un par de géneros, que es la primera del álbum, actually, este, pasó el dedo. Yo, yo la traje y era como que una mezcla de un par de cosas y a, sí. pues, a todos nos gustó y entonces decidimos que ese iba a ser el flow como que mezclar un par de cosas como que cambios de tiempo cosas que no se escucharon a menudo y pues por ahí seguimos Jan y Ian tienen sus historias también <risa> eh, en términos del nombre como tal creo que fue el baterista original nosotros estábamos, yo quería como que un nombre medio místico como que ay, yo pensaba mucho Queen, Led Zeppelin ese tipo de cosas, Pink Floyd él dijo que, ah, ¿qué piensan de, de Grifo? Como el, la criatura mitológica, el Griffin, que es como que mitad león, mitad águila, tío. Diablo, yo no sabía ni que esa palabra existía en español. Eso suena brutal. Me encanta eso. Y sí, eso también ¿no? tenía mucho significado, como que obviamente está involucrado eso lo de la isla del pelo grifo, que es pelo rizo. Sí, mucha ah. gente como que nos pregunta, ah, en el trabajo nos preguntaron, ah, es por, por Perú y nosotros, bueno. También. Ah, también. Está ahí, está ahí, ¿verdad? Está ahí pero, pero no fue la cosa original y no fue la razón que a mí me llamó la atención. Y entonces después nosotros vimos como un meme, creo que mexicano algo así, ¿verdad? Que, yo creo, yo creo que, sí, que, es que decía como que, ah, me voy a reunir con los panas para ponerme grifo, porque aparentemente eso es como que está ahí como está que bien bien loco, está bien loco, un hangueo. 
es otro diablo. Esa es en nuestra música. Como es, es música para poner ese grifo. Damn, what a vibe. Esta yeah. banda, bueno, esta agrupación mexicana hace poco, yo creo que son mexicanos que tienen una canción que se llama Mal Ejemplo, y en una parte dice, tú sabes que soy el grifo de la S. Yeah. <risa> 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 claro, sí, porque como que le dijeron, ah, ese tipo siempre anda bien arrebatado. <risa> <risa> la, la última referencia era que todos nosotros estamos bien juzgados con campo con el mío. Ellos tienen una canción que se llama Grifo o el Grifo, ¿verdad? El Grifo. El Grifo. El grifo. El grifo. Nosotros, no, no, ese es el nombre. Ese es el nombre de la banda, pues en cualquier lado que lo corte, encaja wow. y a sí, veces nos encantó. Entonces, en el momento, todo, todo era lo esto, la esto, lo esto, y yo como que ha hecho algo, estamos en un nuevo mundo inclusivo, sí. uh -huh. eh, de todo, de cómo ponerle el grifo, porque queríamos que, que todo, el, todo el mundo se sintiera fluido en la banda, que fuera de todo, That's no all. solamente nosotros somos el grifo, todo es, todo es el grifo, y parece que siempre ponemos lo de todo es, somos grifos en la Instagram y qué sé yo, porque queremos que sea un proyecto para, para todo el mundo. Hoy oh, estudiamos, mucho estudiamos en la UPI, pero tenemos muchos mucho amigos okay. trans, claro. es bien importante, ah, por, aquí en Río Piedra por lo menos, es bien importante darle visibilidad como que a esas personas, porque aquí es, la pasan mal muchas veces, la clear como que sí, no siempre, se va a hablar siempre de eso. Uh -huh. Como que inclusividad con, a toda la comunidad, como que, que le ponen tirándote la mala, los profesores de training you, claro. todo el mundo tirándote la mala sí. solamente por existir. O sea, es importante como que crear ese, ese espacio, y ahora que estamos en Pride Month pues también. I don't know, I think that's awesome que quieran crear ese ambiente y como que hasta demo I feel like it's almost like a sign of the times con el nombre. A mí lo que me gusta mucho del grifo es que tú nunca en tu cuenta vas a tener un sonido como el que vas a tener en una colaboración. Claro, claro. Y yeah. como que tocar con tantos músicos que a verdad yo aprecio y yo admiro, como que poder traer mis ideas y verlos a ellos también aportar su idea, mi idea, mi lírica, mi guitarra, las progresiones que ellos le van a meter es, es bien mágico y por eso es que siento que lo, nuestra música se escucha de una forma tan particular es debido a que somos varias personas con diferentes influencias yeah. aportando a ella que puede ser que por eso que la consiga más cada uno. Hay como algo para cada cual y es lo que yo pienso entonces sí. como que por ejemplo Dali que es una canción como que más siento que Dali es una canción que everyone's gonna like en el sentido de que como que tiene algo para cada cual sí. y todo el disco completo tiene algo. It's so easy on the ear. Exacto. Sí, es, es bien interesante porque para la gente me escribe como que ay loco tengo y viaje Exacto. son mis favoritos ah, me encantan. Y otra gente dice number eight otra gente dice number eight. Ay, ay, almendra como que si, eres, si te gusta más pesado lo pesado pues hay algo para ti en el álbum y si te gusta como que más chill como que pues almendra y number eight son más suaves mm. son como que pero la cosa es que le pusimos el mismo empeño a todas las canciones Ajá, y claro. claro que por eso es que, que dice lo de Pablo pues, como que ninguna la, la dijimos con ah whatever todas le metimos el mismo empeño la misma dedicación el mismo esfuerzo yes. porque queríamos queríamos que todo sonara equally good so Siento que sí. por eso es que todo el mundo puede conectar con una canción. Hasta la canción con, con más cambios, como que más difícil, como que tratamos de ponerla como que igual de perfecta que la más fácil. Mm -hmm. Mm -hmm. Like, I think it's pretty hard to be a good artist and also a consistent artist porque verdad like there is this whole thing que uh, fulano's art or fulano's music isn't the same or isn't as good as like their previous shit or whatever that's the thing about being an artist como que tú sigue evolucionando cambiando uh, maybe mejorando maybe just simply changing and i think it is hard however to stay consistent and i feel like verdad por lo poquito he escuchado Um, siento que to, eh, así mismo como dijeron como que le metieron todo ese empeño a all these songs que yo I see I don't know if I have like synesthesia or some shit but I see them like with different colors because así mismo como dijiste María como que eh, todas las canciones como dijiste like hay algunas más si te gusta algo más pesado si te gusta algo más light si te gusta algo más like I think there is something for everyone on the album y like as musicians ustedes todos tienen como que something different en all the songs and all the at the the singles the at the the EP as well so i really do congratulate you guys on that break i i really do like what you guys have done and a lot of people like it también 
Yo lo que claro. sentía era que, no sé, como que yo sentía que iba a ser tan me gusta decir pegado, pero como que Bobby sí, yeah. Everyone's, todo el mundo está como que sharing it. Tengo amistades que no hablo con ellos en hace años, que lo suben y yo les escribo como que un día, como que anda para el carajo, como que gracias. Yeah. Ajá, ajá, exacto, exacto. Yeah, es como que para escuchar algo nuevo y siento que eso es lo otro, es como que nosotros eventualmente va a salir una compilación de todos los artistas que estamos hablando mm -hmm. hoy, que estamos hablando de que, que es como que pues en Puerto Rico y esto no es malo, se conoce por el trap y la salsa, mm -hmm. ¿verdad? Esos son los sonidos que, que la gente espera cuando tú dices, ah, música de Puerto Rico, pero hay todo este otro lado de rock y de indie. Oh, hay un plethora, yeah. There's like a plethora of different sounds. No se le da tanto foro, pero es que it's there y que la gente está super willing de escucharlo si le da la oportunidad, si no, si no, si no, if you put it out there. Claro. Como que tiene una compilación de esos artistas y no hay ninguna canción así de rap. Es todo como que indie, rock. En el side beat, el reggae, el reggae. Este, to build up on that, actually, como que me acuerdo cuando salió por siempre. I know que, ¿verdad? Básicamente trap, slash reggaeton, slash, ¿verdad? Pero me acuerdo, literally, gente diciendo como que no me gusta, o sea, ¿verdad? En Arroyo y Habichuela, no me gusta, que suena como que diferente, como que, ¿verdad? Porque él involucró como que en la de, este, tenemos que hablar, él involucró como que rock, y en otras canciones como que metió un mood diferente. Yo digo como que, dude, but like, hay tanto espacio para eso. Como que, I don't want to listen to that all the time. Me gusta diversificar como que mi music palette y escuchar. De hecho, ¿verdad? Además de reggaeton y trap, I would say que literally my other side es como que pop, pero también uh, indie. I really love Tame Impala. Ella es la mana que se nos va a pegar en el local tocando decir diablo. Ustedes suenan bien cabrón. Ustedes suenan bien cabrón. Ustedes escuchan de disparar. <risa> Yeah. Siento que just in general, ¿verdad? son algo diferente, which I así mismo como decimos que reggaeton y trap es música boricua, es, like ustedes también son música boricua. And I'm pretty sure que van a haber muchas bandas y que hay muchas bandas que se parecen que should also be heard as well como ustedes. Sí, como que creo que es importante que la escena, o okay, que la gente sepa de la escena porque la escena está y está uh -huh. creciendo. Claro. Y como que, como yo estaba diciendo, como que en México la escena del rock en español y en Argentina como que es bien grande y como que yo siento que aquí como que podría... Tiene espacio Podría para crecer. Par. Y hay tanto Ajá. talento aquí. Porque, por ejemplo, claro. de talento no, está a la par. Es, es, es en cuestión de, de proyección, exacto. Y sí. el production value, porque muchas bandas como que graban bien, como que rundown stuff y como que un basement o algo así. Pero parece que está brutal por ese eso, Juan Sam, porque acaso, para las bandas, pues, mm. locales que nos estén escuchando, San Juan Sam es non-profit, está abierto a todo el mundo. Lo que tienes que hacer es escribirle, book a session, and work it out para grabar, y es un espacio espectacular, de verdad, tiene unos ingenieros de primera. Shameless plug, we love to see it. Nosotros usamos su guitarra, hay, hay para usamos guitarra, usamos los micrófonos, usamos el kit de guitarra. Oh, oh, oh. Eh, sí, sí, super duro. Sí, sí, sí. Así que si está buscando, tírenle, tírenle a Samuel Sam, tírenle a Samuel Sam, también lo que dijiste de sobre la proyección, because I feel like, como artista en general, I feel like that is important, como que tú tener esa, esa como que conexión, I guess, con tu audiencia, in a sense, como que mira, esto soy yo, este, if you like it, join me, and I feel like ustedes sí tienen ese mismo vibe, desde que empezamos esta conversación, ustedes diciendo como que les grifos, esto es como que just like for everyone, ¿me entiendes? So, I feel like ustedes tienen una súper buena proyección en cuestión de like artistry, and I think that really draws people in. It has drawn me in. Eso que dices de la proyección de nosotros y, y que views people in, siento que eso que nota mucho más como que si, si pudiéramos tocar más show, yeah. si el ambiente en Puerto Rico no lo prohibiera. Sí, la pandemia. Y tuvieran como que venues yeah. más high quality que buen papel de las que quisieran ponerlo para poder decir really que uno van a abrir show para que todos vayan. Porque los shows de nosotros se va a sacar, ¿no? Y quien sí. está escuchando esto, que hay un de nosotros. Sí, like, es la que hay. Sí, sí. Like, nosotros grabamos lo que nosotros tocábamos en vivo. So, like, todo el disco, ese era nuestro set list. Sí, nosotros lo tocábamos literal así, como lo escuchas en el, en el álbum, nosotros tocábamos en ese orden, pero con un montón de llameos. Entre medio. Todo el mundo. Sí, las canciones wow. eran más largas en vivo, como que. Una espalda, una 
yo no, no me acuerdo ahora mismo cuánto dura el álbum. Dura 25 minutos. 25 minutos, algo así. Pero bueno, nosotros hacíamos set de una hora y 20 minutos con las mismas canciones. Sí, es que la alarita sí. se llamaba entre medio. Diciendo que, que eso era. 27. Que eso really like real tipo nena que se quedaran en el completo, como que a volver a venir, porque cada vez uno va como que tiene un more of a following. Entonces, si tuviéramos el convito ahora del álbum con los shows, estaría bien. Eso espero que se vuelva pronto. Ya mismo, ya mismo. Espero que estas colaboraciones con, con otros pues, entertainers locales, que no, no sé cómo, cómo tú te reconoces a son de casa profesional, pero a lo mejor entre trainers locales, así como lo eres tú. Sí, sí. Está, está, como que la gente que hemos estado tratando de estar también va a ayudarnos a no, sí, Exacto. Sí. Yeah. Sí. Y hablando de colaboraciones, este, ¿cuáles son like, algunos planes que tienen con la banda, maybe, like, Grifo 2? The Return of the Grifo. Eh, quisiéramos cuadrar unos shows en vivo bien, uh -huh. bien brutales. Bien brutales. Brutal. Brutal. Cuando sea que la escena me abra, en el otoño, I guess. Pero quisiéramos uh -huh. hacer una, como que bring it back to, como empezamos, hacer unas experiencias bien brutales en vivo para que la gente vuelva a conectar y se preparen para el proyecto porque estamos trabajando material nuevo y antes de grabarlo tenemos que tocarlo, tenemos que... Exacto, pues ya será, ya será. 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 Ya pero no. si sí, acaba el show es como que no, no, esa canción nueva mm. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? <laughs> We don't even have a name yet <laughs> That's what I like about like EPs, albums, whatever. I love que son como que una compilación kind of in a sense like a story. Como que tiene el comienzo, tiene el, el development, tiene el, el final. I like that personally. I like it cuando artistas musicales kind of like drop stuff like that. Porque es como que like this I can relate to, this I can listen to. It's a collection of art that I can listen to from like one person, one, o sea, mira, not one person, but a one artist. It's like a whole mood. It's from like this one moment in time. Me encanta. You kind of are a la expectativa of like more of that or like an evolution of that. Y I think that is what like album or EP sequencing pretty much is. I love that. Definitivamente, por eso se llama Grifos One. Ese fue el primer año de Grifo, ese disco. Ajá. Eso fue todo, eso fue lo que hicimos, eso fue lo que tocamos, eso era lo que éramos. Mm -hmm. It's a new journey. What it is, you're gonna have to tune in to find out. Yeah. Yeah. Si quieres si quiere escuchar el disco antes que salga, le voy a equipar los shows. Le voy a equipar los shows. I actually have a couple of questions que le hicieron que I think would add on to these planes futuro. Eh, one of them is, ¿cuál sería su lineup ideal para un show local? Oh, 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 Okay, I wanna go, I wanna go first. Todo el mundo tiene su propia opinión about this. Okay, okay. ¿Cuál es tu, cuál es tu lineup de Mi dream team es como que Le Olmo. Le Olmo. Mariola. Paps. Este, Campo Formio. Eso es la que me gusta. Campo Formio. Son dos de más, son dos de más. El epílogo. Ah, ya me fuiste. Ok, ok. Tú estás haciendo el epílogo. Está en un viaje. Ok. Tres nada más, tres nada más. No, no. Es un one, two, three. ¿Me entiendes? Ah, no. Si Mariola toca su primer álbum, por lo menos, como que sería un show super high energy. Super high energy. Yeah. Yo tendría Campo Formio, quizás, y buscaría algo más bailable, como... Uy, una, un viaje así. Espérate, dream, dream Team, o sea, Dream Group, como que ser sin Le Grifo sería epilogio. Sin Le Grifo, oh, yo creo que es que con el epilogio, con el epilogio, yo pensaba, yo que, yo pensaba que mi opinión importaba por other things. Ah, <risa> yo diría que Campo Formio, Epilogio, ese corillo, ese, este, buscar algo más ya más papi, más como que bailable como busca Epilogio, como que... Campo Fuerte. Yeah, yeah, y Mariola Full también. Right, shout out a Mariola. Este, este es el dream. Este es el dream. Man, y los Bronson. Que ahora uh, señor Lambo. Señor Lambo. La 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 después, Campo Formio, Los Olmos para lo bailable y cierra el grifo. Ese es mi dream line. Man. 
Okay. 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 Cabrón, como tu vas a poner a señor Langosta Como que oh, oh, Para que, que la gente sepa Para que la gente sepa que este show es serio Esto es de caballote sí, 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 Yo llevaría un punk band ¿Campo no es punk? Ok, campo es punk, pero llevaría como algo tipo este Escante, aunque Escante tiene un controversial Con los ensayos Está bien Yo escuché todo el mundo quiere hacer un show con los olmos Así que los olmos Tírenlo, tírenlo The other question is, ¿quién le han servido de inspiración para hacer su música? Para mí, I also had that question in mind actually, because I really wanted to know. No, no, todo lo que yo escucho básicamente de influencia de Pink Floyd, de Pink Floyd, Stereo, Serati, o un para mí mi, mi big inspo son como que uh, King Black Sabbath, en verdad, porque por lo menos para mí, yo me crié con Black mi papá, mi papá es como que fue el metalero, o sea, yo me crié con ese influence de como que empezar a tocar bien heavy. Y lo cool de Black Sabbath, de hecho, es que como que si tú te pones a escuchar, si tú divides los canales de cada artista, de cada músico, todos están soleando, como que todos están tocando como que una cosa, como que el bajista está tocando una cosa, un, un lick bien cabrón, el guitarrista también, como que everybody is doing something on their own, y yo siento que el grifo también hace eso, como que en okay, cuestión de que en el works, por eso, como que cada cual solea y, y le mete como que un, un punch bien ready, y Black Sabbath hace eso, so, yo diría siempre all time influence Black Sabbath, en todo bueno, right. creo que mencionaste Black Sabbath y también Led Zeppelin, que suave, está cabrón, John Bonham. Este, también para mí, KHD Elephant, una banda que a mí me gusta un montón. Este, Arctic Monkeys. Este, y como que en cuestión de baterías, también como que New Perk de Rush. Como que son bateristas que le meten como que... De cabrón y como que toca así. John Bonham, por eso lo que mencioné, de Led Zeppelin. Yo siento que esas tres bandas son como que very defining. Pero en términos de otra Progressive, psychedelic, fue, fue una influencia porque yo en la high y en college was basically todo lo que yo escuchaba y siento que muchos de nosotros también vamos en ese viaje como que okay. escuchar classic rock y ver, y ver cómo se puede modernizar como que la guía uh -huh. es como que si Pink Floyd still turn it to a new indie sound como que empieza bien proggy pero después se pone más funky que es como un sonido que está bien pegado ahora yeah. al final se pone bien gay sí, como que Pues, I think those are some pretty solid este, inspirations. Es como dije, like, they do sound like those sonidos de los 60, 70. And como dijiste, Ian, como que I think it is kind of making a subtle comeback. Y I think a lot of people are listening to that and recognizing it también. Que you guys are pretty refreshing en ese sentido. Because I think que necesitamos más banda así como ustedes. Yeah, yeah. Yeah. Looking forward to como que también anything that you guys will be dropping anytime soon or later, I'll be waiting for it. Yeah, gracias. We would love yeah. to come back. Yeah. 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 Literal. 
Bueno, muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Um, go support Le Grifo. De verdad que I really like their music, sinceramente. I think their music is super cool y deberíamos demostrarle apoyo. Like, especially cuando las bandas locales son bien buenas. I feel like hay que demostrarle todo el cariño y apoyo del mundo. So, go check them out. Go give them more listens and streams on Spotify, Apple Music, all that stuff. Y con esto les dejo. Muchas gracias por escuchar el episodio de nuevo. And I'll see y'all in episode 37. Happy Pride Month. And I'll see y'all in las redes.